Nag-move siya ng so solar creeps. Meron pa tayong wifi dito po sa wifi. Pag nagsasalita siya, pwede natin kami. Ganyan lang. Ang mag-exercise yung maliwala at may blood moon, maliwala at may team at yan sa pangalala natin kung ano yung sabihin natin. Okay. Mga kapatid kasi 3 series ito eh. Mga ano po, pinagtugtugtugtug po. Kaya, sa... Kung lumapas man ako sa 20 minutes, ah, masaysa na lang, nandito lang ako sa harap na. Okay lang ba? Okay lang ba? Na drama, hindi na. Hindi na, sa drama, hindi na sa pangyayon. Na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na. Okay. Na, ang sabi dito, ito yung crucifixion ng ating Panginoon sa loob. And it was about six hours and there was darkness over all the earth until the ninth hour. Ang papansinin nyo yan, hindi naman lumilin, nagli-dagli, kundi pagka tungtong ng alas dose, okay, sa language ng anong tawag yan, oras kasi ng mga hood yun, di ba? Hanggang doon sa night hour, na alas tres na nga po, kamatayan na ating Panginoon, ay nagkaroon ng kadiliman sa buong lupa. And the sun was darkened, and the veil of the temple was shaken. The next na lang natin, but parang kita natin. Okay, sa six seal. Ito yung six seal. And I beheld when he had opened the sixth seal, and though there was great earthquake, and the sun became black, a sackcloth of hair, and the wood became as blood. Nung buksan ang ikaanim na tatak, mga kapatid, nagkaroon ng paglindol, at ang araw ay dumilig. At ang kulay ng buwan ay naging kapulad ng dugo. Now, sa sandaling comment lang, mga kapatid, ah, nasabi ko nung nakaraan na ang iba yung manifestation sa revelation, di ba? Concerning doon sa seals na ah, pinag-aaralan natin. Kasi, makikita nyo kasi, no, ah, Brother Billy, na maaaring sabihin ko na ang ang sixth seal ay sarado pa. Okay? Maaaring sabihin ko rin na ang fifth seal ay sarado pa. Maaaring sabihin ko ang seventh seal ay sarado pa. Pero partly, mga kapatid, lahat ng seals ay believe na nabuksan na ito at alam na natin ang revelation. Okay? Kaya, yung tinatawag lang na manifestation, pag sinabi ng nating manifestation ng actual happening, ay hindi pa nangyayari kasi wala pa namang pinapatay ng 100% di ba? Hindi pa naman, sarado pa yun eh. Hindi pa naman, hindi pa naman uh, nakakaroon ng tribulation. Hindi pa dumadating yung pagkuran bagay ng ating panahon. Okay? So, next slide please. Okay, ayan ang uh, Luke 25, mga kapatid. There shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and upon the earth distress of, with perplex, perplexity, the sea and the waves roaring. So, makakakita tayo ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. Okay? Yeah, ngayon, tignan natin yung quote at uh, sinabi ko dyan susunod. At... Uh, Uh, sa note ko, mga kapatid, okay, sige, sige. Bago gawin ng Panginoon sa lupa, ang mga pangyayari, papahiyag niya muna ito sa langit sa pamagitan ng Yatini Badis. Lahat tayo dyan agree. Dahil, ang example ko nito ay ang tatlong bago nung panahon ng ating Panginoon. Mayroong tatlong planetary alignment nung panahon na yun. At the same time, mayroong tatlong bago din ang nag-align patungo doon sa uh, kapanganahan ng ating Panginoon. Ang six seal ay, ang laman nito ay tribulation seal. At pag sinabi ng dating tribulation seal, ito yung alteration of nature, example, volcanic eruption, great earthquake, tidal waves, cyclones, and typhoons. Lahat ng mga bagay na yan, makikita natin na unti-unting lumalakas ay sa data, mga kapatid. Lumalakas ng lumalakas ang mga katastrofik na nakikita natin na nararamdaman ng mundo sa panahon natin. Kailan lang uh, sinagupa ng lente ang napakalakas na uh, typhoons sa history ng uh, bagyo. Napakalakas. 
at patukaroon ng dalawang profit ministry. Lagpasan na nga natin yan, ilagay na lang natin doon sa kay Plus Brand para makita natin. Okay. Now, uh, tignan natin lang muna yung ano, may quote dito. Quote lang natin, sige. Ayan, tignan natin. No? It's time for the six year pretty soon to be opening. Kita nyo? Kung dito tinignan natin, parang yung yung six year ay hindi pa bukas. Di ba? Pero ang talk ni Brother Branham, okay, yung actual na manifestation nun, pangyayari, ay hindi pa nangyayari. Pero alam na natin ang kapahayagan ng six year. O when she does, o oh by the end, the bride has got forth, she's done, the queen's done, when to take her place, she's being married now to the king. While this was going on, and then Esra streamed on the cell and made it go, and the date, date to let's go. What the time notice, the last verse of the sixth seal opened. Those who had left at the preaching the word of the vindicated word of the living God. With them, prophets that stood there and performed miracles, closed the sun, and everything else, and all down through the gates. Okay. Next. Sige, bro. Taglak ko na lang natin. Ayan. May mangyayari kung apat na eclipse. Ang dalawa nito, mga kapatid, ay lunar eclipse. At ang dalawa ay solar eclipse. Ang tawag ko dyan ay tetrad. Mangyayari yung dalawa sa April 14, uh, April 15, uh, this coming April 2014, na nagpun po siya sa date ng Passover ng mga Rudyo. Okay? Kasi abit po yan. At yung pangalawang lunar eclipse man ay mangyayari po sa October 8, 2014 na nag-call naman po sa Feast of Tabernacle. At dalawang solar eclipse ay mangyayari po sa April 4, 4.15 at uh, 9.28.15 sa susunod na taon. Okay, ito yung mga uh, makikita natin uh, for coming blood moons. Brad, nakita mo na ba yung ano? Kay Prima Jensen. So, why why not? Hindi na natin. Maganda kasi yung paliwanag niya eh. Para maunawahan lang natin mga kapatid. Kung ano yun, kung ano ba yung yung uh, pakit maga nagiging pula o nagiging kulay dugo ang buwan. Okay, siguro, eh, eh, ano natin? Part 2. Okay. Handa po lang natin mo sa Nestor, no? Opening uh, statement ko, kinuha ko po yung Acts 2, 19, verse. And I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath blood and fire and vapor of smoke. Okay, makikita natin dyan sa signs niya, the wonders in heaven, yung mukha ng ating Panginoon, no, 963, di ba? Yung gulap. The, the sun shall be turned in, into darkness, clips, and the moon into blood before the great and notable day of the Lord comes. So, makakita tayo ng mga bagay na ito. Verse 21, ito ay naniniwala ko, ito ay sa 144,000 Jews, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Of course, applicable po yan sa Israel, sa so 144,000, sa tribulation. Next. Okay, the blood the blood red moons of 2014 and 2015 an omen of war for Israel. Kasi, nag-aral po sila, mga kapatid, ng tetra, o apat-apat na, apat na eclipse. At nakita nila, noong 1949 po, nagkaroon ng gera, batang-bata po, po ang Israel doon bilang bansa, ay nagkaroon po ng tetra o lunar at solar eclipse. At nagpon din po yun sa mga feast ng Israel. Kaya ayon sa mga Hudyo, ayon sa Talmud, pinag-aaralin nila. Pag nangyari ito mga kapatid, the sword coming to Israel, in other words, makikipag-gera ang Israel. Hindi lang po yan. Nangyari po yan noong 1967, 6-day war, nagkaroon ng letra ng Lino. At alam natin, nagkaroon ng anim na araw na gera doon. Ang, ang Prime Minister po nun ay walang iba po na si Godomir isang babae na tipo ang tarawan ng bride na tulong-tulungan sila noong mga Arabo bansa pero alam natin ang Israel ay pinakapabayas ng ating Panginoon 
Okay. So, itong pet rod, could it be? I-roll mo ng rod para hindi na natin. Ano? Could it be? I-roll mo ng rod. Na, itong pet rod na mangyayari, it could be na magkaroon ng gera sa Israel at the same time, yung pet rod din, ako din ko talmud, mga kapatid, ay nagkakaroon din ng gera sa naiting. No? Ang pinaka-hot spot sa mundo ay walang naalaw natin, ang Middle East. At merong civil war na yan, ang, ang, ang Syria, di ba? Kaya, takot silang galawin ang Syria dahil pag ginalawin nila ang Syria ng US, alam nila na mag-unitarian ang Syria, hindi sa US, kundi sa Israel, nakatabing bansa lang ito. Kaya, hindi kaya magkaroon ng, ng gera, mga kapatid, ngayong taon, kung masusunod na taon. Okay. Ah, doon sa pag-aaral nila, sige, iwan mo lang ni Ron Brad. Ayan, no? The Jewish Talmud book of traditional interpretation say when the moon is in eclipse, it is a bad omen for Israel. It is, if its face is a red as blood, it is the sign that the sword is coming to the world. Therefore, lunar eclipse, bad omen for the Jewish people, and Israel, blood moon, sword coming, solar eclipse, bad omen to the world. Okay, yun yung naman dyan niya, na, ang Jewish Talmud is definitely not scripture. Ito lang po ang pag-aaral ng mga Diyos. Okay, sige, sige. Yan, yung crucifixion ng Panginoon, nakita nila, pinag-aralan nila mga eclipse mga kapatid, at nakita nila na itong yari doon sa crucifixion ng Panginoon ay nagkaroon ng solar eclipse. Kaya sabi nito, for example, there was a bright red moon tetra during the 32 AD, 33 AD time period. They believe that this is the time period when the crucifixion of Jesus took place. Okay. Okay. Okay, sige. Uh, next. Sige, next, Brad. Okay. Tignan na lang natin yung quote ni Brother Brad. Okay, hindi sinabi ko nila. Tignan na natin. Sige, Brad. Okay. Now, sige pa. Eh, balik mo nga doon. Ayan. Sana. Sige. Ilagay na lang natin dito. Okay. Sige, Brad. Na, uh, the total eclipse of the moon as Pope visited Jerusalem. Si Pope Paul the VI po ito. Okay? Binisita niya po. Actually, nakita mo po yan January 5, 1964. Forgive me. Nagkamali po ako ng date, ano? At, ah, uh, sige nga, Brad. Next nga natin. Okay? Ang lunar eclipse po no, nangyari po yun ay December 30, 1963. Nine months after the seals are over. Kasi pinag-aaral ni Brother Brian na pang seals ay March 17. Hanggang March 30 pa. Di ba? So, six days after that, mga kapatid, bumisita yung Pope sa Jerusalem, si Pope Paul the Six, hindi yun nag nagpanabay. Nagkaroon ng Anim na araw. At according to the history, mga kapatid, si Pope Paul VI ay anim na buwan pa lang. Diba? Anim na buwan pa lang nag-re-reign siya. Pumunta siya doon sa Jerusalem. Okay? Pakalipas ng eclipse, anim na araw. Okay? Now, nakot ang attention ni Brother Brian, mga kapatid, dahil kung pag-aaralan niyo ang mensahe, December 29, uh, nag-preach po siya, 1963, na look away to Jesus. Pagkatapos siya, pinitinig na kung nag-preach siya, hindi na po siya nag-preach ng iba pa. At nagpunta po siya sa Arizona. Okay, ang tawag niya niyan ay backside of the desert. At pinunit siya po yung shalom. Okay? Doon muna po na niyang pinunit na ah, ah. I believe, mga kapatid, na nakakuha ng ideya, na this is the only sa, sa, sa aking palagay, nakakuha si Brother Brown ng ideya, yung nangyaring eclipse doon, nung, nung panahon yun, okay? Nung December 30, 1963. Tignan natin ang quote ni Brother Brown. Okay, uh, ano to? Uh, uh, ang tawag niyan, uh, Shalom, 1964. January 12, 19. 1964. And we're thought in the New Testament. Don't fail to get this. 
in the New Testament that we are not, we are not on this, of this city, Jerusalem on earth. But we are from the New Jerusalem above. So this must be the moon, Jerusalem, and not the New Jerusalem above. So the moon representing the church earthly. And it is, uh, it's, uh, it, it strays that just before the Pope, that just before the Pope took his journey to Jerusalem, that the moon in the heavens made a total blackout just a few days before he took in his journey. He's coming here also. United States, you know. Now, that's never been known. See? Pero ba ba? But, sabi niya, ito yung explanation ni Brother Brian, mga kapatid. Eclipse siya na. But what that, what does it show that this is doing this to win fellowship? As he met on the day after he came into Jerusalem, he met the great Orthodox hierarchy. And what does that reflect? Fellowship. They're wanting Protestant and Catholicism joining together, which they are doing and will completely do. And God reflected this to us in the moon of total blackout. By His mercy and grace, did any of you see the paper? When they took the pictures of the moon, yung pinakita ko kanina, yun yung nasa church ages natin, di ba? Okay? Actually, mga kapatid, yung lady siya, alam natin din ang mga Mrs. Bieber, nang ipakita yung kay Brother Branham, ay totally dark, walang liwana. Tama ba? Walang kahit puti, umiyak na si Brother Branham eh. Di ba? Sabi niya doon, mga walang pang kabuluhan, ang paghihirap namin dito. Wala bang bright dito? Wala bang matutuhan dito? Sa atin din, nakakita ulit, si pinakita ulit ng Panginoon ang maliit na puti. Okay? Na nagre-represent ng katotohanan at nagre-represent ng bright ng ating Panginoon. Okay? Nagre-represent na ikaw yun na puti doon sa liyo di sinalalabas. Sabi niya, I have it here. If in perfect image, living out the seven days, which is not yet exactly the way through by the Holy Spirit, the church ages, there's the six of them, the seven is not yet finished. Renowing the brother Branham, deny the crop niya ang seven church ages, di ba doon sa kanilang blackboard sa Branham Tabernacle? At makatapos nito, mga kapatid, ang Panginoon naman, ang nagsulat nito sa moon ng Branham Tabernacle, ang dalawa, makatoo. Then, after four years, nagkaroon ng, uh, ang tawag dyan, ng, uh, ng eclipse, ang moon, ang Diyos, kung magkita ng heavenly bodies, ay pinakita naman kay kung ano ang drinawin ni Brother Branham. Two or three, the word shall be established. Okay? Kaya ang message na to, vindicated ito. Diba? Ba't ka magdahanap? Magdahanap ka ka nito, sino-sino ang pagkukuhanan mo? Next. Okay. His words don't fail. 
Isn't that a mysterious thing? God drawing in the heavens. The same thing that they hold. Same God that they draw on the blackboard. And then by himself. That's three times. He's perfectly identified it. And just before the Pope goes into Jerusalem. Which that was the church. The moon is the church. Represents the church. And before the church, the shadow of the word crosses the moon. Explanation of Brother Branham. And the shadow of worldly sin. The shadow of worldliness. Worldly church has swept across to block out the entire line of the Bible. Wala nang liwana ang Holy Spirit. Wala nang ilang. Ito pipilitin nyo ba? No, may ilang. Pero arise and shine. For the light has come. Shalom. Good morning, bride. The word crossed in the light of the moon and blind out the sun. And the reflection of the moon that's supposed to be giving light to the earth, it was blacked out and it came and drawn the picture just exactly like deep by inspiration before it happened. Okay, next. Pope Francis announced plan to visit the Middle East. Why? Pagkatapos ng solar eclipse sa April, si Pope Francis naman ang BBC ko sa Middle East. Anong sinasabi sa akin ito, mga kapatid? Ang unang nagbisita sa Jerusalem ay si Pope Paul VI. At sinundan po yan ni Pope John Paul II. 22 years siyang nagre-re sa kanyang papasi. Doon lang siya pumisita. Pero itong si Pope Paul VI, six months after his Uh, nag-assume siya ng office, bumisita siya sa Jerusalem. At makatapos po niya, ang pangatlo ay walang iba, hindi si Pope Benedict, si Pope John Paul noong 2000, si Pope Benedict noong 2009. At pang-apat, itong si Pope Francis, pakatapos ng eclipse, bibisita ang Pope. Apat na porso, four horse rider. <laughs> siya ngayon. Tumatak po siya ngayon. At alam nyo ba, hindi pa siya papa, di saan niya talaga na pumunta si Jerusalem. Ay! Anong ibig sabihin nito sa atin? Mga kapatid. Okay? Apart na tayo, bro. Apart na tayo, Satan, sugar man. Ayan, Satan, sugar man. Brother Branham, na merong Satan Superman. 
Okay? Alam nyo, alam ko, alam nyo yan eh. Okay? Ang second superman ay walang iba kundi ang Kristo. Now, eto. Kailan na ito noong January 29, mga kapatid? Okay? Ang bati ka nang naglabas nito. Now, could it be? Okay, si Ron mo nilang pag pakita natin si Superman. Ayan, no? Pope Francis is quickly turning into the international folk hero and now is being portrayed as a superhero in piece of street art in Rome. Okay? Pagpalaan kayo ng Panginoon. Si Satan Superman ay tumatak mo na ngayon. <laughs> Maganda ka Batman. <laughs> Apat pang tetra pa. Kaya, Kaya halos consecutive years na nangyayari yan. Magkakasunod pa lagi. Now, meron na dating tetra na nangyayari before, 1960, uh, 1949, 1950, 1967, 1968. Pero, iba ito mga kapatid. Kasi nga, kung tinignan ninyo yung tetra na, 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 na nangyayari ng panahon ng crucifixion ni Jesus Christ, tumama sa gising Passover ng Israel. Tingnan nyo mga kapatid, yung Jewish Passover, yung pangalawa is Feast of the Tabernacle. Now, the following year, 1980, tumama ulit mga kapatid, amen, yung, yung, ter, yung blood moon sa Jewish Passover at doon din ulit sa Feast of uh, the Trumpets ng, ng Israel. And in the middle ng, ng, ng blood moon is uh, a total eclipse mga kapatid, ano? Yun yung nangyari noong crucifixion now. Yung mangyayari this, this time on 24, 24 then 2015, is very interesting na makita natin yung parallel mga kapatid ano, ng, ng, ng kung ano yung posisyon din ng, ng uh, moon sa uh, itong blood moon mga pa yung amen at the same time yung eclipse. No? So, tingnan natin ito mabuti. Now, tingnan niyo yung mangyayari na, na, na blood moon pagdating ng 2014, tumama rin sa pasa sa piyesa ng Israel, the same. Pascover then, then the following year, sa Pascover ulit tumama. Yung tatama sa April, 4th, April 15, mga kapatid, is peace ng Pascover ng Israel. Now, yung sumunod is peace of the Sabbath. Then, yung peace of the Sabbath, it, it is being associated doon sa pagdating ng second coming ng aking Panginoon, doon sa, sa piyesta ng Israel, mga kapatid. Kaya nga, parang peace of the tent yan, ang tawag nila dyan yata, if I'm not mistaken, mga kapatid. So, it is being associated doon sa second coming ng ating Panginoon. Then, come 2015, tumama ulit yung blood moon, sa parehas ulit, mga kapatid, na peace. Kung papaan si Jesus Christ ay napako noon at yung blood moon noon, tumama sa magkaparehas na peace, two consecutive years, mga kapatid. Itong mangyayari ngayon, ay tatama rin sa pesa ng Israel, the same, the same peace, mga kapatid. Amen. Kaya, uh, napaka it may be uh, ito, coincidence mga kapatid pero parang napaka ano rin parang meron din meron din marahil sinasaan dahil ang sabi ng iba yung Branham isusulat mo na ng Panginoon sa langit pag may ididiklar sa lupa mga kapatid ano and uh, kung, kung papansinin natin ang deadline ng Syria para para itotally na na tanggalin ang nuclear nila is June 2014 Sa palagay nyo kaya, isusuko ng Syria ang kaya ng mga nuclear weapon. No? Kaya nga mga kapatid, si, si Barack Obama, pagkatapos ng term niya, by, by 2016 yata, no? kasi 4 more years nung pagkatapos siyang na-elect, uh, 2012 yata yun, 2016, matatapos ng term niya. And I believe, kung talagang Muslim si Obama, dadalhin niya ang Amerika sa gera. Kaya nga noong, noong, noong uh, gumamit ng ng, ng, ng ng chemical weapon ang, ang Syria doon sa mga tao nila, gusto ko agad girahin ng Amerika ang Syria. Bakit mga kapatid? Eh alam niya, nakalaban ng, ng ang allies mga kapatid ng Syria is Russia and China. Gusto niya na rin kaagad ang Amerika doon sa gera mga kapatid pero nag-intervene ng UN and they come up with unanimous decision na uh, binigyan ng deadline ang Syria until June 2014 na natanggalin nila mga nuclear weapon nila mga kapatid. Amen. Now, uh, come June 2014, mag magkakaalaman kung nag-comply sila o hindi. So, whether this uh, this uh, month ng, ng blood mo na mangyari sa, sa April, mga kapatid, ay uh, ang epekto nito will be seen on succeeding months, we will never know. Pero, isang bagay din na napakalandang na i-take note, ano, na if you are familiar with it sa kaduri na, uh, na, na account, mga kapatid, ano, Si Yitzhak Kaduri ay isang respected rabbi sa Israel and sometimes in 2001 
uh, bago siya mamatay. Dahil alam natin ang, ang mga rabay doon sa isa, eh, hindi naman niniwala sa Messiah. Ano na, kasi Jesus kayo sa Messiah. Ang alam nila, prophet lang, ano? And they are waiting for Messiah. Pero, itong respected rabay na to, bago siya mamatay, ano? Meron siya isang, isang uh, simple letter na iniwan doon sa mga follower niya. At sabi niya, huwag niyong bubuksan ito. I think not until three years has passed na, na namatay nga po, then you will open the letter. No? And so, as a tribute of respect, as a pay of respect, mga kapatid, hindi lagi na lang. And after some time na, after some year na namatay na, na, na siya, nung binuksan niya yung letter, sabi niya, ano ang content ng letter doon, yung mesaya na hinihintay natin, walang iba kung di si Jesus Christ. No? At si... At si Jesus, ang Messiah na iniintay ninyo, darating after the death of Ariel Sharon. Tapos 2001, 2004, nung, nung binuksan nila ang marak yung letter, mga kapatid. Now, namatay si Ariel Sharon, three, three, three weeks ago. Ano? Dahil nakasistit siya ng kome. At kamamatay niya lang, mga kapatid, noong last three weeks ago. Ano? At nabalita yun sa, sa, sa bahay dyan. Ano? Uh, pakita natin yung, yung mga takbo ng pangyayari. Ano? Kung si Obama ay Muslim, definitely, he will do something for America. Nadadali niya ang America sa gera. Dahil wala naman siyang dinais sa Muslim kundi mawasak ng America. Ngayon, kung tatama rin itong yung pilit sa Kaduris account and then yung mga blood mo, still, ano, hindi naman tayo naglalagay ng date kasi si Harold Gumping naglalagay ng date, namatay na nga siya eh. Ano, uh, nilipat-lipat niya yung date pero hindi naman yan tumama. Ano. Pero, uh, it's very interesting na makita ito, na ma-inspire tayo na malapit na talagang dumating ang ating Panginoon. So, that's all man. Ambassadors of peace shall weep bitterly. Peace. The highways lie waste. The wayfaring man sees it. They have broken the covenant. He have despised the cities. He regarded no man. Nine. The earth mourneth and languisheth. Lebanon is a shade and yun down. Sharon is like a wilderness. And Bashan and Carmel shake off their fruits. But do not, do not sa pat, do not sa, sa verse na yun. Dahil, mga kapatid, yung Sharon dyan, though it's, it's a place, pero nung i-describe yung Sharon, it's like a wilderness, na alam natin, ang wilderness ay type ng death. Pag sinabing wilderness, death yan. So, si Sharon ay namatay. Ano? Sharon is like wilderness. Doon sa verse 7, God, paki- Balik mo na sa verse 7. Now, behold their valiant. Pakiklik mo yung valiant, brat. Ano yung meaning ng valiant? Valiant. Now, 38 ang quotes ng valiant sa scripture. Now, for me, it's more than confidence. Yung 37 ang meaning, puro mighty, that is strong. Iisa lang ang meaning ng valiant, na ang meaning ay ariel. Isaiah chapter 33 verse 7. Valiant, valiant means Ariel. Ayun o, sa pangatlo, yun ang meaning ng valiant sa Isaiah chapter 33. Balik po sa scripture, brad. Hindi ba sinasabi ng Isaiah 33, Ariel, Sharon, that's because Sharon become wilderness. Si Ariel ay naging wilderness. Si Ariel, Sharon, ay patay na. So, pagpatay na si Ariel Sharon, Brad, pakitas mo ng konti. Now, hindi lang prophecy, hindi yung siya kaduri. Scripture mismo, ang nagsasabi mga kapatid, pag namatay na si Ariel Sharon, then, blood moon will come to Israel. Why? Gina niyo mga kapatid ang kasunod. Pakitas mo, Brad. Sige pa, sige pa. Dugdo sa Ariel, ay, dugdo sa Sharon. Dugdo sa Sharon. So, Sharon is like wilderness. Pagpatay na si Ariel Sharon, and Bashat and Carmel shake off their fruits, then, pag namatay na si Sharon, anong susunod? Now, will I rise? The coming of God. Sabi ng scripture, when Ariel Sharon become wilderness, verse 10, God will arise, said the Lord. Now I will be exalted. Now will I lift up myself. 
Sige ba? You shall conceive siya, you shall bring forth stubble. Sino yung you doon? Na magiging siya, magiging stubble. Na ano ba yung siya, ano ba yung stubble? Na ito ay mga flammable na mga bagay. Madaling masunod. Bakit? Kasi ang kasunod, kapag namatay si Arias Charot, ang kasunod, God will arise, then war will go to Israel. What will happen to Israel? You shall conceive shop, you shall bring forth stubble, your bread as fire shall be warrior. Ano yung bread dyan? Magkakaroon yung kinatawag na nuclear holocaust or nuclear war. Saan? Sa Israel. Last, and the people shall be as the burning of lamb. Gagano na ng sunog sa Israel. Bakit? Kasi may gera na. As thorns cut up shall they be burned in the fire. Kailan na nabas ang Diyos? Kailan sasabing I will arise? When Sharon dies, yun ang pumakapatid ka, Tesh. About Sharon and, and uh, Rabbi, no? Uh, alam natin na uh, April 29, yung deadline na uh, ni John ni Kerry, U.S. Secretary Kerry, para magkaroon uh, ng covenant itong Israel at ang, uh, ang uh, Palestinians. Dahil gusto nga i-claim muli ng Palestine yung dati nilang malupain. 1967, 1947, yung dati nilang malupain noon, na nakamukam ng Israel. So, makikita natin na uh, ito ay very critical period, April 29. At uh, nabangkit kanina, pupunta yung Pope ng May. Which, sabi ng iba, eh, si Selyo Han yung covenant na yan ng Papa. So, makikita natin ang involvement ng Palestine ng Arab. Uh, ewan ko lang kung papayag ang Israel na mainumbalik yung dati nilang uh, lupain sa Palestinian. At dito mag-umpisa siguro ang gyera pag hindi sila bumayag. Ano kasi pinipilit ng US na, na yan ay uh, i-arrange. Kaya makikita natin dito, uh, pwede ba yung quote brad? Post mo lang isang quotation na uh, after the church is taken away. So makikita natin, uh, last year, uh, 50 years ng anniversary ng selyo, di ba? Uh, kailan namuksan ng, uh, uh, kailan dumating yung uh, cloud 1963, which is uh, February 28. Last year, 2013, ng 50 years na yun, yung opening of the seals. Which is 50 means jubilee, or freedom, or liberty. So, ang bride ay mamula ng mabuksan ng selyo, umabot na tayo ng jubilee natin last year. So, baka babalik na sa Israel talaga ang, ang mensahe para tawagin yung 144,000. Ito lang gusto kong i- 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 maging palaisipan sa atin. Kasi sabi nito, after and after the church is taken away, Rome and the Jews will make a covenant with one another. So, gano'n ang kalapit itong rapture na ito? Kasi kung ang covenant na yan ay magaganap ngayong April, uh, gaano na lang, ilang buwan na lang tayo kung talagang yan ay pinaka-covenant na. Kasi pupunta na ang Pope sa Rome. At after Rome, uh, rather Israel, pupunta rin sa US. So, meron something cooking. No? Uh, Uh, in between the Palestine, uh, Palestinian, Israelites, and then Rome and America. So, halos apat na anggulo yan. At alam natin na ang America ngayon, sabi nito ni Prophet, uh, sabi niya ay busted o under, uh, under death. Sabi niya, the Bible said, they would with the holy people. Now notice, they'll make it because why? This nation is going to be busted. 1963 pa lang, alam na ni Barbara na ang America ay babagsak. And the rest of the world, kasama ang buong mundo, that's on gold standard. Wala nang pinto ngayon ng mga, uh, mga bansa, nasa, nasa body ka ngayon ang mga pinto. So, you know that, sabi niya, if we're living off of taxes, due bills for 40 years, 40 years pa silang backlog, you know? Ibig sabihin, 1963 pa lang, 40 years na ang utang nila na dapat bayaran, sabi niya rito. There's only one thing can happen, that's to call in the currency, Uh, and pay off the bonds and we can do it. Ang pwede lang nilang gawin ay sirain yung dollar at palitan ng pera pero hindi kaya gawin yun. So ang mangyayari, ah, sabi niya rito, Wall Street owns them and Wall Street is controlled by the Jew. So mga Hudyo, sila yung may hawak ng bonds, ng mga pera, mga, mga stocks in terms of paper. So sabi rito, uh, pakitaas konti, uh, tama, Wall Street It's controlled by the Jews. The rest of it is in the Vatican. And the Jews has got the rest of it in Wall Street with the commerce of the world. So, sabi niya rito, we can't call it in sa baba. Hindi natin pwede uh, sabihin ito, uh, uh, tanggalin yung currency niya. 
So, uh, dahil nga po sa mga billions of dollars na kinikita nila at mga tax, pakipaba pa brand nila. Sabi nito, isa lang ang mangyayari, tutubusin tayo ng Vatican. Sabi niya rito, uh, baba pa brand nila. Okay. Okay. Uh, so, baba pa. Okay, so, ayan po. The rich merchant of the earth hold it and then there's only one thing to do. The Catholic Church can pay it off. Ibig sabihin, ang Catholic Church lang pwede tumubos sa Amerika sa pagkakabaon niya sa utang. Kasi ang Catholic, alam natin, uh, they own uh, major stocks of International Monetary Fund, World Bank, sila may pera. At hindi lang pera, kundi yung mga ginto nasa kanya. So sabi niya rito, she's the only one that's got the money, she can do it and she will do it. Tapos in doing this, to get it, she'll compromise with the Jew and make a covenant when she make this covenant with the Jew. So, ang gagawin nila para makuha ang buong pera ng mundo dahil ang mga hudyo na lang at may pera at sila may ginto, kailangan makipag-covenant sila, i-deceive nila ang mga Jew para maagaw yung pera and then that's the time makokontrol na niya ang ekonomiya, ang politika, ang reliyon kapag nasamsam na niya lahat ng pera. Dahil gugutumin niya ang mundo. You cannot buy, you cannot sell unless you have the mark of the beast. Kaya sabi niya rito, yan ang mangyayari. So, ang nagaganap ngayon sa Israel, at uh, Palestine, uh, the Pope is wooing all religion at the same time. Di ba? Gusto niya lahat makipagkasal. Sabi nga ni Pope uh, Francis ngayon, lahat ng religion ay tama. Yan ang sabi niya, all religions are correct. So, makikita niyo na talagang pinagsasama-sama na niya at pauwi sa ilalim ng Vatican lahat ng religion. Which is, we know, America is the author of the World Council of Churches. Kailan ba tinatag ang World Council of Churches? 1948. The same time, the same year ng Israel na naging bansa. World Council of Churches, United Nations, lahat yan 1948. At ngayong taon, o last year, nag-65 years na sila, pare-pareho. So, which is a fulfillment of the victory when you see the victory set in fourth part as Israel. And all the other threes, which is the UN, the World Council of Churches, know ye that summer is nigh. Malapit na ang tag-ani. So, kaya makikita natin, there's something brewing at pauwi na rin tayo. Kasi sabi rito, hindi na natin makikita yan. No? So, hindi na natin makikita yung ministry ni Moses and Elijah. At uh, sabi niya, the, the, the church will be taken away and then the peace covenant ay mangyayari at ma-implement. So, yun lang ang karagdagan na maaari kung siguro may contribute dito po sa langayon.